，听说嘉贵妃的风病越来越严重了，整天抱着她那只富贵不撒手。嘉贵妃和四阿哥也真是太贪心不足了。现在放着皇后娘娘亲生的十二阿哥呢，他还做起太子梦来了。本朝立嫡立长，但更重立贤。否则，皇子们不求长进，只求脱身到谁的肚子里，不就成了？只要有才学，能为大清出谋出力的，都是皇上的好儿子。皇后娘娘说的极是,极是。臣妾在这里发誓，臣妾的孩子只懂效忠大清，效忠皇上，效忠未来的主子，绝无半分夺嫡妄想。好好的，怎么发起誓来了？臣妾有着两位皇子，难免有人揣测臣妾仗着儿子们不尊皇后，所以今日臣妾索性便在这里说个明白。在座的各位嫔妃，或有子嗣，或来日也会诞下皇嗣，不如今日一并分明，以免日后再生争端。叫人觉得咱们这后宫里头失了上下尊卑，乱了嫡庶辈分。纯贵妃久居宫中，见事明白。臣妾追随纯贵妃，为皇后娘娘马首是瞻，绝无夺嫡生乱之心。臣妾一心追随皇后，绝无夺嫡生乱之心。哟，今儿天气真好。是啊，今儿是主子生辰，可是个好日子。皇上让内务府一大早就送来了银丝面，今儿晚皇上一定会来咱们永寿宫。皇上为了准格尔之事，许久不进后宫了。皇上一定会记得主的生辰的。会的，会的。兰翠，在殿阁里挂上山茶花香包，皇上最喜欢了。是，奴婢这就去。王禅，把词库送来的瓶器都摆上。这，这皇上若来了，一定会很开心。汉人的女子对着阴晴圆缺的月亮，总有无数的感慨。可是我赏月，看着这月亮，却想起在草原上喝马奶酒，对着篝火跳舞的日子。是想家了？不是，我是在想，我为什么得宠？因为我的身后是蒙古巴林部，这也没什么不好的。令妃天天盼着生儿子，我从来不盼。都说令妃得宠，我怎么觉得，她最惶恐啊？一个女人只有宠爱，没有依靠，就像无根的浮萍一样。所以我们不慌，她慌。因为没有底气，才拼了命的争宠。哎，你说，皇上宠我们会跟宠他一样吗？皇上跟我们在一起，喜欢喝奶茶，吃烤羊肉，喜欢聊草原上的事儿。嗯，令妃会上昆曲儿。<笑>怎么了，妹妹？没什么，有些头晕。这是你新学的曲儿，是《长生殿》，睡银堂，鸳鸯战眼。臣妾最喜欢这一句。你喜欢的和别人不一样。皇上。
臣妾若和别人一样，皇上就不喜欢臣妾了。你的性子柔婉，也很善解人意，也会花心思来伺候朕。而且啊，你很会唱曲儿，每一回你唱昆曲的时候，朕都听得浑身舒畅。是皇上喜欢昆曲儿。嗯，朕与皇后初见时啊，就是听得一曲《墙头马上》。那时啊，皇后性子俏皮，又有主意。还带着朕偷偷溜出去，一起到城楼上看风景呢。皇上喜欢《墙头马上》，那臣妾学来唱给皇上听。这一出就不必了。是。嗯、这样去瞧瞧皇后，你早些安置吧。皇上，今天是臣妾的生辰，您就不多陪陪臣妾啊？朕已经陪过你了，早些歇息。娘娘，皇上来了。啊，别起了。皇上这么晚还过来，皇上喝酒了，去拿一碗清酒汤。是。在做什么？微梦如春水，悠悠绕故乡。如意啊。你说远方的将士们和横戳，是不是也在此刻在梦中思念故土啊？皇上又在为准格尔之事和段叔长公主的安危担忧了。皇上您就安心吧，准格尔之战您筹谋已久，宫中上下也无不为战事祈福。准格尔之战一定会顺遂。段叔长公主也一定会平安归来的。对了，皇上，今日尹平那边递过来消息，说尹平有喜了。真的？这是尹平的福气，也是宫里的喜兆。好，好，你让太医好好照顾尹平，朕明日再去瞧他。如意啊，嗯，到你这儿来，朕才能安心些。安心便好。嗯、这开了春呢，都是好消息。朝廷对准格尔的战事节节胜利，看来平定西北有望了。得人心者得天下，皇阿玛后代多尔伯特部上下。亲王车林在平定达瓦齐的战争中出尽全力，又有巴林部协同作战，达瓦齐意图自立，不进朝廷，自然是失尽人心，节节败退。准格尔来了捷报，达瓦齐又来信求和，你怎么看？此时求和，显然是出于畏惧，想要转圜，而非真心。若要被这样的狡诈之徒求得回旋余地，恐怕来日要反咬一口。可达瓦齐又以你姑母为求，求朕以姻亲之意为念。永琪，朕知道你最重情义的。皇阿玛，情义若能当时何以，那不失为厚德。但如今达瓦齐眼见战败，才来求和，仇根已埋。若要再顾念情谊，反而姑息养奸。嗯，好，好。永琪啊，比起从前呢，你在情谊之外，又多了份从容理智，朕很欣慰。尚书房的师傅告诉朕，你不寄于永城之前，常常教永玄读书写字。
堪称皇子表率。八弟离开生母，在尚书房读书，儿臣作为兄长，理应照顾。很好。永玄这个年纪，也是该学骑射了。本应该是永成多多照顾，可他最近总心不在焉。你若是有空的话，就多带永玄去南院骑马射箭。儿臣遵旨。双手抓住，使劲，使劲，一二三，好。要使劲，再来，来抓住，使劲，使劲，目视前方，瞄准了，准备好。一二三，走！永成，你皇阿玛好不容易才准许你来齐襄公请安，别垂头丧气的。莫宁，我一个人住宫外府里，谁要是想害我，你一个皇子，谁能害你？谁敢害你啊？你平时在上书房的时候，也多照应着点永玄。他一个人在协房殿，也不知道那些嬷嬷们照顾的好不好。你还担心永玄呀、啊？他好得很，皇阿玛还让永琪教他骑射呢，他能出什么意外？你说什么？让永琪教他骑射？那永琪对永玄能安什么好心？您先管管我吧。您帮说亲宋太贝勒和工部侍郎都不肯把女儿嫁给我，我脸都丢尽了。不嫁就不嫁。若不是如今我们落魄了，额娘一定给你选个我们母族最好的女儿。谁家嫡福晋是御史女子啊？额娘，去求你皇阿玛给你指婚。看他们谁敢瞧不起你！永成，打起精神来啊，咱们还没完呢。咱现在还能做什么呀？有孕过了三个月，胎相变稳了。毕竟你年轻，有孕呢、啊，看起来跟没事似的。太医院陈文，产期在七月，夏日里坐月子，要当心的事的确是多些。臣妾头次遇喜，什么都不懂，还得请皇后娘娘和于妃姐姐多指教。春日里京城风沙大，仔细别着了风。这个时候，受凉吃药，怕是对孩子不好。是啊，皇后娘娘说的是，只是不知道。臣妾怀的是个阿哥还是公主？<笑>阿哥和公主都不要紧。八零部全族为准格尔战事出力，皇上又这样疼你，本宫和于妃都替你高兴啊！哎呀，富贵儿，富贵儿，仔细着，小心让人碰着了。皇后娘娘万安，家贵,家贵妃安，同安。哟，影嫔呀，如今这怀着身孕，身子也见重了，就别到处瞎溜达了。这肚子里也不知道怀着的是个什么东西，若是磕着碰着了，可不是空欢喜一场。家贵妃得空，还是多管教一下自己的儿子吧，免得让皇上心烦。别以为皇上眼下与准格尔作战重用你们八林部，我们御史一族依附大清已久，可比你们八林部忠心多了。如此忠心，皇上还不待见你个四阿哥，可见不是御史的过错，而是你们母子的错失啊！来，牵着。嘉贵妃，你不是身子不适吗？该留在启祥宫。何必出来让人不安宁呢？知道皇后娘娘的五公主宝贝被狗叫唤几声，就吓得心症发作。只是这样的孩子生来何用呢？只会白让爹娘操心罢了。贱婢，你敢打本宫？满
罪诅咒，奴婢就替皇上和皇后娘娘教训贾贵妃。贾贵妃，你不好好教导自己的孩子也就罢了，连只牲畜也教导不好，在这里满口胡言乱语。咱们现在就去见皇上，看皇上若是知道了你诅咒五公主，会怎么整治你？你少拿皇上压我！贾贵妃定是恨透了这帮人吧？恨有什么用？贾贵妃母子失宠，还能做什么？失宠的人最容易发疯，还养这么只疯狗，更不知会做出什么事。永琪，多了永成的宠爱，我就眼睁睁的看着你们母子能得意多久。这一巴掌，我记着了，记住了打，才能记住教训。没事吧，尹平，你怀着身孕，不必跟家贵妃计较，早点回去休息。臣妾知道了。真是虎落平阳被犬欺呀！皇后仗势欺人，那个尹平仗着有身孕也敢跟本宫猖狂。那个尹平有孕有什么了不起啊？整个宫里就您生的皇子才是最多的，气死我了！可是永成，永成气馁，永璇又待一起，谁还没个高低起落呢？等事情缓一缓，皇上又喜欢四阿哥了。哎，我不喝，您皇子最多，不必担心。是，本宫不怕，本宫不怕。永成不行，还有永璇，再不然还有永兴呢。嗯，本宫有什么可怕的？等本宫迈过这道坎儿，缓过气儿。瞧本宫怎么收拾影嫔这匹小马呀，是新进的，可得喂养好喽。是，明日皇上命各位阿哥前来练骑射，都当心着点儿。这匹小马就是给八阿哥准备的，马鞍子检查好喽。是，是，千万不能粗心大意。是。伤，孝之始也，立身行道。额娘，这个怎么读啊？这篇文章都学了这么多遍了，你怎么还是记不住啊？你四哥像你这么大的时候，可比你聪明多了，你还整天就知道跟着永琪稀里糊涂的玩儿，仔细的害你。五哥对我很好，傻子，过来。永璇，嗯，额娘跟你说的话，你可记着了。嗯。如今你四哥已经出宫居住了，额娘的儿子里，就只有你年纪最长了。你一定要更加倍的用功。日后帮着你四哥登上太子之位。什么是太子啊？知道就行了，别问了。嗯。接着读。身行道。给家贵妃和八阿哥请安。什么事儿啊？皇上赏了一匹小马给八阿哥，让八阿哥即刻去南苑跑马。太好了，我可以学骑马了。额娘说的话都记着了。嗯。去吧
，谢谢额娘。哎，永璇，嗯，骑马的时候小心些。嗯。柱儿，咱们也回去吧。永轩，嗯，你坐稳了啊，腿夹紧马肚子，试着让它慢慢跑起来。不用怕，对，就是这样。身体坐直一点，你手试着抓着马缰绳，慢慢可以自己骑了。腿夹一下马肚子，使劲。哎虽说开春了，晚上还是凉。永琪这孩子啊，也不知道冷暖，可别冻着他。还是姐姐周到，先前替永荣做了一身衣裳，纯贵妃姐姐到现在还念着呢。哼，都是孩子嘛，本宫就多照顾着点儿。倒是尹嫔年轻气盛，又出生于贵家。一受宠就遇喜，口舌上总是不饶人。他这个性子，怕是要吃亏的。找时间去劝劝他吧。嗯，皇后娘娘，皇后娘娘，八阿哥不好了。出什么事儿了？八阿哥学骑马，可是不知怎么着，从马上摔了下来，疼得昏死过去了。奴才们都是怎么照顾的？当时还有谁在？五阿哥。五阿哥也在，是，五阿哥也在，五阿哥离八阿哥最近，五阿哥也想救，可是来不及了，那马就跟疯了似的撂蹶子，谁也拦不住。姐姐，你先别着急，永璇人呢？回协芳殿了，此刻太医们正在救治。你去请嘉贵妃到协芳殿，咱们去瞧瞧。这。娘娘怎么样了？娘娘，刘轩怎么样了？激动，八个腿骨断了，微臣正在医治，请您稍等片刻。腿骨断了，都是你，都是你害的，刘轩。贾娘娘，都是我不好，是我没有照看好八弟。刘轩好歹是你弟弟，怎么下得去的手？贾贵妃，这么狠心啊你！永琪，贾贵妃，一定是你，一定是你指使永琪害的永璇。贾贵妃，你这话可不能乱说。你们有什么事冲我来，对我儿子下手算什么本事啊？贾娘娘，这事是我的错，可不关皇后娘和额娘的事儿啊。贾贵妃，你把话说明白了。我把话说明白了，我倒要问个清楚。为何偏就在永琪教永璇骑马的时候马受惊了？为何永璇受伤的时候，是永琪离得最近，他脱得了干系吗？永琪教永璇骑马，自然离得他最近。众目睽睽之下，他又能做什么？你是永琪的养母，你当然会偏袒他了。永琪哪有那么好心教永璇骑马？一定是永琪故意让马受的惊。永琪讲了永成的宠爱不说，如今又来害永璇。要是永璇有个什么三长两短，我饶不了你们。江贵妃，你既然觉得本宫是永琪的养母会有偏私，若本宫处置这件事儿，你也不会安心的。至于永琪是否牵扯其中，本宫和于妃不会过问，一一交给皇上处置。三宝，奴才在。
，你去把今日伺候永玄的奴才拉去慎刑司审问，审问的结果不得有偏私，一一回禀皇上。这。微臣给皇后娘娘请安，给各位主儿阿哥请安。八阿哥如何？回娘娘，八阿哥的腿断了，微臣已给他喂了药，也绑上了夹板，这期间千万不可轻动。刘轩，刘轩，刘轩，包太医，八阿哥年纪尚幼，容不得丝毫的偏失，必得细心的医治，别落下什么毛病了。是，微臣一定尽心尽力。皇娘，额娘，儿臣的确没有照看好八弟。但是儿臣绝无有意害过八弟啊！快起来吧，额娘自然知道你不会做这样的事。永琪，这事儿交给你皇阿玛彻查，必会查到真相，不用太担心。这回八阿哥坠马，事情牵扯到五阿哥和于妃娘娘，也有可能牵扯到皇后娘娘。皇上交代让你我去查，咱们可得尽心呐。嗯，我去马场看看。这里，这里，还有这里，上上下下都要打扫得干干净净的，一定得擦仔细喽。这谁怪事啊？哎呦，林大人是奴才大臣。伤了八哥那个畜生呢？拴在马房里了，没有旨意呀、啊，不敢收拾他。你们几个，去看看那匹马。小顺子来了，带他们到马房里头瞧瞧。这马鞍和配头呢？奴才把马鞍给卸了，就在这里。林大人，这就是那天伤了八阿哥的那匹马的马鞍子。嗯，你去吧。再再忍忍，过些天就好了啊！主儿，药好了。来，儿子，把药喝了。这药好苦，额娘，我不想喝了。好儿子，这是续骨的汤药，你只有喝了这个药才能好起来啊。嗯。微臣请皇后娘娘安。起来吧。皇后娘娘怎么来了？本宫给永玄熬了一些续骨的骨头汤，希望永玄能快快好起来。嘉贵妃娘娘，您这是做什么？没做什么。就是怕被人再害一次，您别冤枉皇后娘娘。不敢，臣妾母子还想多活几日。皇后娘娘都来了，怎么没见于妃呀？她儿子害了我的儿子，却想这么躲一辈子呢。于妃在安华殿被永玄祈福，是祈福还是诅咒，只有你们自己知道。嘉贵妃，本宫知道你心疼孩子，所以格外包容你的言语。但是事情还未查明之前，你不准再污蔑旁人。皇后娘娘说什么，我听着就是了。只是永玄这儿，以后有皇上来看就够了。皇后娘娘不必再来了。来，儿子，把剩下的汤药喝了，咱们的病赶快好起来，省着让坏人见了高兴。
这家贵妃，防您防的跟什么似的，又不是您让把阿哥坠马的。家贵妃忌惮永琪，自然也就连带着忌惮本宫了。不过永璇也是可怜，他的腿伤要想好全了，怕也难。奴才给皇后娘娘请安。起来吧，查的如何？慎刑司把能用的刑罚都用上了，确实吐不出什么来。想来是伺候的安达不够用心，没有照顾好八阿哥。至于如何责罚，还请皇上和皇后娘娘示下。你们就去仔细查清楚，回禀皇上。是，是。林大人，借一步说话。李公公，有什么话，您但说无妨。听林大人方才的语气，可是在马房里有所发现？否则您断不会如此就下了结语。不瞒李公公啊，我在马鞍子里发现了这个。拿马鞍子做文章？是啊。这个银针是藏在皮子底下的，人坐在马上久了，银针便会扎破皮子，扎到马背上。这马一吃了疼，便发了性子。要是查起来，又查不到伤痕，所以这件事做得非常隐蔽。八阿哥身为皇子，谁敢轻易谋害？林大人以为是。李公公以为是，我倒是猜不到是谁，我只是在想，这件事情跟五阿哥有关。五阿哥要洗不掉嫌疑的话，余主就会受牵连，到时候皇后娘娘也会惹得一身污水。是啊，李公公在皇上身边多年，思虑周全，此事的想法，在下与李公公一样。这无论如何，不能将皇后娘娘牵涉到此事里来。再说了，人生在世，难免会有一些飞来横祸，不是？啊，那是。皇上交代林大人彻查，林大人查到是什么，那我查到的也是什么，绝对跟林大人一样。这皇恩浩大，又何必再查下去？伤了圣上的心呢？就是。再说了，家贵妃什么性子？没必要为了她去得罪对咱们有过恩惠的人。这皇宫里的事儿逃之不清，越查麻烦越多。我看这事儿就这么照了，谁都无事。嚯，做了这么多好吃的呀！坐。哎呀，那我就不客气了啊！今天这事儿啊，给你添麻烦了。嗨，哪儿的话添什么麻烦？我知道你从宫里捎带东西不容易。哎，不过你得告诉我，你这大晚上让我带着马鞍子来干嘛呀？这东西留在宫里啊，它只会是个麻烦。哦，麻烦，你可别当我傻。我偷这马鞍子出来的时候，可都听见了。这可是八阿哥那匹马上的马鞍，哎，是不是跟八阿哥坠马有关？小点声。哎，兄弟，我可提醒你，皇上要让你查这个事儿，你可别瞒着什么，小心你自己引火烧身。哎，行了行了行了，我知道了。哎，不是。赵九霄，这么多年了，我才发现，你小子鬼心眼挺多呀！啊，嗨，那傻子都知道，八阿哥坠马，那离得最近的五阿哥，那嫌疑是最大的。嘉贵妃的四阿哥，跟于妃的五阿哥争宠，那
，那恩怨早就结下来了。那五阿哥遭嫌疑，那不就等同于于飞跟皇后娘娘都有嫌疑吗？皇后娘娘绝对不是那样的人。我怎么能让皇后娘娘陷入到这样的嫌疑里去呢？哪怕仅仅是流言，还有怀疑，都会伤及她在宫中的地位。就凭这些东西，他们想查也查不出来。总之一句话，我不想给皇后娘娘添麻烦。哎，所以那你就想把这事儿当成意外了？行，这意外就意外吧。反正这家贵妃缺德。好多人都等着看他笑话呢。就算查下去，那也是伤了皇家的根本，不如不查，就此收手。呦呦呦呦呦，你看看你，哎，我怎么觉得你越来越懂得明哲保身了？怪不得你这啊，升官升的那么快，现在都成了皇上身边的红人了。嫌弃！哎呀，你再瞧瞧我。我呀，这辈子就在这坤宁宫里边瞎混吧。反正我心爱的姑娘，她都不正眼瞧我一眼。你打住，打住，打住！九霄兄，听你这话的口气，还惦记着蓝翠姑娘呢。哎呀，你,你这叫一朝被蛇咬，十年怕井绳。那蓝翠不喜欢我，没关系。哎，我就想啊，远远的，能看着她。就挺好的。是啊，能看见他的安好，便是心安所在。我只是希望，他永远没有伤心的时候。谁？你说谁？喝酒，来干，来。菜来喽。听起来九霄兄弟是有心上人了，是哪家姑娘？要不要嫂子帮你找个媒人去说说？嫂子，您别拿我开玩笑了，我这哪有我林大哥的福气？哟，这带回来什么好东西啊？呃，这都是一些我当差的东西。那我先帮你拿旁边不用了，不用了，我自己收就行了。呃，我跟九霄兄有些话要说，酒菜也够了，要不然你去歇着吧。行，那你们慢慢吃啊。嫂子，你今天做的菜可真好吃啊！想吃再来啊！哎，来，九霄，你在院子里等我一下，我马上出来。哎。
怎么还不睡呀、啊？真惦记永轩的伤势，这么小一个孩子，腿就废了，也是可怜。是啊，当时五阿哥就在八阿哥身边，也不多看顾这些，那些安达侍卫更是无用。凌云彻和李玉去查了，这匹马不曾完全的驯养温顺。才会掀了永轩下马，也是意外。但愿真是意外吧？怎么这么说？臣妾也是听下人们胡说的，说五阿哥和四阿哥本身就不睦，所以在马场上对八阿哥照顾不周，故意让八阿哥落马受伤的。这种话也只有嘉贵妃会听进去吧？永琪是怎么样的一个孩子，朕心里明白的很。永成对他不友爱，永琪也不曾跟朕抱怨过。这孩子这么温厚，还要受人非议，朕实在不忍。好啦，臣妾都已经说了，是下人们胡说的，皇上别往心里去。倒是，这嘉贵妃心思多。会不会是他使了苦肉计，故意把八阿哥当法子去陷害五阿哥，这样他的四阿哥就有机会了。伤了一个孩子，换来另一个孩子的前程，嘉贵妃未必做不出来呀、啊。休得妄议。是。慢点啊，永轩，别急。姑娘，我疼，疼。永轩，勇敢一点，别怕疼，过来。别急啊，儿子，来。来，把腿迈过来。姑娘，我的腿使不上劲。包太医，在。八哥的腿，回皇上。太医院上下已经尽力，八阿哥的腿，这辈子不能如常人一般行走了。姑娘，姑娘，我的腿，我是不是成废人了？皇上，都是永琪把永轩害成这个样子的，你就这么轻易放过了他吗？嘉贵妃，朕跟你说了多少次，永轩坠马是意外。跟永琪无关。臣妾不管是不是意外，臣妾只知道，永轩的腿怕是好不了了。他今年才九岁，他以后可怎么办啊？永轩，虽然伤了腿，但是志不可废，你还是朕的好儿子。你扶住了。皇上，永兴还小，永玄的腿又伤了，永成更是可怜。到了许昏的年纪，连个好人家都挑不上。皇上，臣妾求您恩典，求您允许臣妾给永成挑个好媳妇儿。那怕是来日臣妾不在了，您好有个兄嫂。能照顾永兴和永泉，说这些荤话做什么？皇上，您就答应臣妾吧，皇上。罢了，你自己的儿媳，自己选好了再告诉朕吧。若真是个好姑娘，朕会指婚的。嗯、臣妾谢皇上恩典。永学的腿都这样了，你就常来协芳殿照料吧。只一件事情，不许带你的狗过来，弄得乌烟瘴气。臣妾知道了。八弟的左腿废了，以后行走不便，都是儿臣的错。儿臣这几天都没睡好过。你皇阿玛已经查清楚了，永玄坠马。不干你的事，说到底都是额娘不好，早该劝你离启祥宫的人远一点。
要皇额娘和额娘操心，儿臣于心不忍。皇额娘和额娘都知道你怜爱幼弟，如今发生这样的事儿，你一定内疚，心里也不好受。只是这件事儿确实意外，再说你皇阿玛也没责怪你，就不必耿耿于怀了。是。八哥。主，什么事儿、啊？膳食备好了，您吃点东西吧。立新呢？富贵找着了吗？都找遍了，没找着。立新姐姐还在找呢。罢了，舅舅丢了吧。人都顾不上，哪里还顾得上狗？主儿，上司节快到了。皇后和各宫主位都备了赏赐，咱们宫里该赏些什么呢？这种琐事也拿来烦我，各宫随便赏几块料子就是了。是。哎呀，都知道于妃手巧，没想到清嫔的手艺也不逊色呀。嗯，臣妾手再巧，也不如皇后娘娘手巧。嗯想着上巳节到了，臣妾也没有什么东西好表表对十二阿哥跟五公主的心意。民间说红男绿女娇俏，正好贾贵妃赏了两块料子，臣妾就给十二阿哥跟五公主做了两套衣裳，做的都很精致。等哪日去御花园，就给他俩换上。孩子们穿的鲜艳点才好看呢。十二阿哥俊俏，穿红色最相宜。总可以续点水吧？是。要不是令妃姐姐想的周到，我也没有想过要去巴结皇后的孩子。皇后啊，就是皇后，你再怎么不满，也得做做恭敬的样子，自己也好过些。哎，要不是令妃姐姐提点，正好家贵妃赏了我两块料子，我就借花献佛了。你给皇后娘娘的孩子做了新衣裳。皇后娘娘一定会念着你的好，令妃姐姐，在这宫里只有你真心待我。来看看镜子，来，好看吧？不好看。额娘，我不要穿绿的，我要穿红的。额娘，红的是妹妹穿的，我喜欢绿的。五公主虽然比十二阿哥小一岁，但两人个头看起来也差不多，换着也能穿。两个鬼精灵才多大就知道自己挑衣裳穿啦？妈妈，就给他们俩各自换上喜欢的颜色吧。多谢额娘，<笑>来试试,试一下，试一下。现在喜欢了吧？喜欢，这个也合适。给我，给我。这日子过得真快，这一转眼，五公主都三岁了吧？十二阿哥也快四岁了。是啊，这个岁数的孩子最调皮了。还是你好，孩子还在肚子里边，清清些。嗯，我这都快六个月了。皇后娘娘，您瞧我这肚子，是不是越发滚圆了？是圆，看着像是怀了个公主。若真是公主，皇上会不会只喜欢公主，不喜欢臣妾了呀？你担心什么？臣妾担心生孩子的时候会疼，担心这孩子生不下来，臣妾害怕这孩子不全心全语的。你别想这些乱七八糟的，你一定会好好的生下他的。慢点，儿子。谢皇后娘娘吉言，臣妾一定好好的把这个孩子生下来。等他们长大了，叫臣妾额娘，叫皇后娘娘皇额娘，还可以跟五公主和十二阿哥一起玩。是啊，瞧你们能乐到什么时候。走，儿子，慢点。给我，给我，给我。
跑出来了。夏昭公主的疯狗是家贵妃娘娘养的，叫富贵儿。那条狗呢？在御花园的假山旁发现了他的尸体，折颈而死。此刻，家贵妃娘娘就跪在殿外，要向皇上陈情。他还敢来？娘娘，皇上奸夫！皇上息怒！皇上，皇上，臣妾冤枉。臣妾一心照顾永璇，臣妾也不知道富贵为什么跑出去养了五公主，臣妾无辜啊，皇上。无辜？里头的锦四不无辜吗？锦四年纪那么小，被你养的畜生给吓坏了。你养的是什么畜生啊？你养的什么心呢、啊？皇上明察呀，臣妾养狗只为自保，并无害人之心的，皇上。臣妾倒要问问皇后娘娘她的什么心？你还敢污蔑皇后？皇上，人人都说，富贵儿最得家贵妃欢喜，最听家贵妃的话了。皇上，皇上细想想，臣妾若是想害皇后娘娘的孩子，臣妾为什么不害五阿哥？为什么不去害十二阿哥，而偏偏只去害一个公主呢？皇上，五公主天生有心症，经不住吓，从前就被启相公的犬吠之声惊吓过。家贵妃不会不知道。皇上，臣妾曾经见过富贵，是有些凶狠，但不至于伤人呢。听说，富贵是直接扑向五公主的，可是五公主并未招惹他。臣妾左思右想，会不会和五公主穿的那件红色衣裳有关？臣妾方才闻过那衣服，似有一股香味儿。似乎是嘉贵妃平时所用的浴室杜鹃花水的味道。皇上，似乎是的。嘉贵妃喜用这种花水，我们都是熟悉的。那便是了。牲畜最易受香味的刺激，怕就是为这个缘故才伤了公主。你们胡说！皇上，臣妾记得这件衣衫好像是沁嫔送的。皇上，皇上，臣妾并未想过谋害五公主啊，皇上。对了，左一山的料子是嘉贵妃赏的，所以这一身上沾上的花水气味也和臣妾无关呀、啊。皇上，臣妾是送了清嫔料子，可臣妾怎么知道她衣服是做给谁的？更不知道为什么会沾染上臣妾的气味。你虽不知衣料之事，但这狗是你的，逃不了干系。你们呢？住嘴！无论如何。锦四是因为你养的狗才会这般，把他带回启相宫，不许任何人探视，不许跟任何阿哥见面，带走。皇上，皇上，皇上，皇上，臣妾冤枉了皇上。朕不愿再见到你。皇上，微臣无能，五公主红了。
皇上，尹嫔娘娘受惊化胎，孩子没保住，是个小公主。你去看看尹嫔，别让她伤心太过了。是。奴婢给玉妃娘娘请安。我陪皇上说说话。是。臣妾请皇上安。皇后怎么样？姐姐哭晕过去了，一直没有醒来。臣妾看着着实心疼。皇上，这件事情是嘉贵妃做的孽，是她害了两位公主，这次绝不能轻饶。皇上断不能再顾着御史，给嘉贵妃颜面了。朕不会留情的，朕会剥去嘉贵妃、贵妃的遗志，按答应处分。他身边贴身伺候的奴婢，一个都不留，全部赶走，不许再伺候。这还要看他日日受鞭刑。皇上，这件事情，清平也脱不了干系。清平较为贵人，让他在安华殿里抄录经文，非诏不得出。放我出去！放我出去！我是被冤枉的。对您施以鞭刑！放开我，狗奴才！我是贵妃，你们敢这样子？放开我！放开我！你们看，你们看，谁敢污了他？爹！待在这儿几天几夜，不吃不喝，这样熬下去，身体会垮掉的。喝点吧，姐姐，你还有永基呢。就算为了永基，你也该喝一点啊。为什么是锦四呢？他才三岁。若是有什么，该冲着我来。为什么是我的孩子呢？金玉言心思歹毒，若没本事，动不得姐姐，所以才使出这种下作手段，对五公主下手。他这般发疯，姐姐怎么能想到，怎么防得住呢？他为了他自己的儿子发疯。难道就要赔上娘娘，赔上娘娘的孩子吗？八哥坠马，萨哥失宠，金玉言都觉得和永琪脱不了干系。他若真心生怨恨，他也该冲着我来。看来，贾贵妃是恨定了我们娘娘。这是五公主。我公主太无辜了
，自从今年开春以来，我大军就一直顺利，为何如今却陷入泥潭，难以再进？皇上，我大军先锋部队已到达准噶尔，可达瓦齐仍执迷不悟，负隅顽抗，孤注一掷。自从我大军逼近准噶尔大营，将士们也在意端书长公主的安危，所以有些畏首畏尾。长公主的安危。务必要保全，可也容不得达瓦齐如此放肆。刘土勋，臣明白。都退下吧。臣等告退。退这都五月里了吧？五公主和六公主没了，都快一个月了。太后，御花园的白芙蓉花开了，您要不要出去走走？出去做什么？自开年到如今，宫里没半点吉利事儿。走到哪儿都是哭哭啼啼、凄凄哀哀的，哀家也受不住。太后为夭折的五公主和六公主祈福，是您的慈心。战事未平，丧乱又起，不知道皇帝是怎么想的。嗯。别嫌我烧着，可我是冤枉的。公主不是我害的，我是冤枉的今儿个是景祀的武器，安华殿的祭祀如何了？都安排妥当了，玉妃娘娘帮着操持，纯贵妃娘娘也很上心。皇上，要不要去看看？皇上，准噶尔八百里加急的战报到了。皇上，五公主那儿，国事要紧。